안녕하세요 아르헨티나를 여행하고 있는 남상스입니다 베노스 아이레스에서 주말에 놀러 간다는 티그레라는 곳에 왔습니다 티그레라는 지역은 부에노스 아이레스에서 약 28km 떨어진 곳인데 인구가 3만 1000명 정도 산다고 하는 작은 도시입니다 티그레는 스페인어로 호랑이를 뜻하는데 이곳에 호랑이가 많이 살았나 보죠 마을이 굉장히 평온하고 한가로운 분위기입니다 많은 섬과 강으로 이루어진 이곳은 보트 투어가 있기라는데 일반적으로 1시간에서 2시간 동안 진행됩니다 보트를 타고 티그레의 아름다운 운하와 멋진 섬들을 둘러볼 수 있는 여행이죠 지금 보트 투어를 하려고 맵표소로 가고 있습니다 1시간은 짧은 것 같고 2시간은 또긴것 같아서 1시간 30분 코스 여행으로 신청을 했습니다 자 배가 있는 곳으로 내려와서 자리에 앉으려고 했는데 이미 꽉차 있어서 그냥 서서 구경을 하고 있습니다 아 이제 슬슬 배가 출발하려나 봅니다 한국에서 여러분 이곳에서 겨울 시즌이죠 한국처럼 아주 추운 날씨는 아니지만 늦가을 분위기입니다 하늘도 운치 있게 흐릿하고 방상한 나뭇가지들도 많이 보이죠 오늘은 아르헨티나 휴일이어서 그런지 사람들이 많이 놀러 온것 같습니다. 티그레는 리오데라 플라타 강의 델타 지역으로 수많은 은하와 호수로 이루어진 독특한 풍경을 자랑합니다. 파라나 강 하류에 생선된 파라나 삼각주에 위치한 곳이라는데 남아메리카에서 아마존 강 다음으로 두 번째로 긴 강입니다. 브라질의 아마존 강으로부터 흘러내려와서 파라가이 아르헨티나를 경유하여 파라가이 강, 우루과이 강과 차례로 합류하여 리우데 라플라타를 거쳐 대서양으로 흘러 들어갑니다. 파라나 강 이름은 원주민어로 바다처럼 크다라는 뜻입니다. 저 건물은 티그레 미술관이라고 하는데 신흥 부유국이었던 아르헨티나 시절에 만든 거죠. 외관이 매연하게 아름답죠. 뒤에 보이는 건물은 예전에 지었던 호텔과 카지노라고 합니다. 이제 현저하게 좁아지는 카라파차이 강이라는 작은 불적으로 향합니다. 이 섬에 살고 있는 사람들이 필요한 물건을 배송하는 작은 보트가 있네요. 보트 안에는 물과 그리고 가스, 음료수가 잔뜩 보입니다. 보트를 타고 미지의 세계로 향하는 듯한 그런 느낌이 듭니다. 자 이렇게 집 앞에서 한적하게 여유롭게 사색을 즐기는 사람들도 보이고 이곳에는 개인 별장도 있고 학교도 있고 또 교회도 있습니다. 작은 미술관도 있고요. 야, 특이한 나무도 정말 많습니다. 대체 어떤 나무길래 저런 특이한 모양을 하고 있을까요? 보트 투어 예매를 할때 아, 이곳에 레스토랑과 카페를 이용하고 싶다면 이렇게 약속한 지점에 내려서 또 카페랑 레스토랑에서 식사를 할수 있습니다. 사람들이 내리길래 저도 그냥 내려서 한 바퀴 구경을 하고 오려고 했더니 미리 신청한 사람들만 가능하다고 합니다. 자 이제 떠날 사람은 또 떠나보내고 우리는 또 다음 여행지로 또 출발해야겠죠. 티그레는 작은 섬이 많이 있습니다. 마치 태국의 수상가을 연상시키는 곳인데 이 조그만 섬에 사는 사람들을 위한 보트 택시도 다니고 편지도 배달한답니다. 저기 보이는 건물에 옛날 곡식을 저장했다는 창고라는데 예전에 부척이나 활발한 도시였나 봅니다. 나중에 길게 여행을 다시 오게 된다면 이곳에 며칠 조용하게 캠핑 느낌으로다가 묵으면서 그냥 꼬먹고 한적하게 보냈으면 좋겠지만 또 지구 반대편까지 언제 다시 올까 모르겠습니다. 세상을 넓고 또 먹을 것은 많으니까 요새 여행을 자주 다니니까 그림 유튜버에서 여행 유튜버로 전향된 것 같습니다. 뭐 그림이든 여행이든 제가 좋아하는 거 올리는 제 채널이니 와서 꼭 편합니다. 그런데 구독자 좀 없어서 아쉽지만 여기서 구독, 좋아요, 
자 어느새 큰 건물들이 보이기 시작합니다 처음에 왔던 선착장으로 다시 돌아가는 길입니다 시간이 금방 흘렀죠 미지의 세계에 구경을 하고 온 듯합니다 최근에는 부에노스 아이레스에서 기차나 버스로 쉽게 이동할 수 있는데 대략 소요시간이 1시간 정도 걸립니다. 부에노스 아이레스 시내와도 가까운 곳이라서 부에노스 아이레스 시민들이 낚시나 캠핑을 즐기러 주말이나 휴일에 이곳으로 많이 찾아온다는 그런 핫풀이었습니다. 길거리에 또 이런 아름다운 연주를 하는 분도 계시네요. 자 오늘도 시청 감사합니다 여러분.